Sono passati quasi cinque anni dall'incendio che colpì il TMB di Via Salaria, un impianto che è stato nell'occhio del ciclone per molto tempo a causa soprattutto dei miasmi che infestavano i cittadini del terzo municipio, in particolare quelli delle zone di Villa Spada, Fidene e Serpentara. Il rogo dell'11 dicembre del 2018 rese di fatto inutilizzabile la struttura, ma ora Ama e il Campidoglio vogliono trasformare il sito in un polo dell'economia circolare di Roma. Stando alle dichiarazioni dell'assessore all'ambiente e ciclo dei rifiuti della capitale Alfonsi, la struttura dovrebbe diventare un centro per il recupero e il riciclo dei RAE e materiali diversi. Nell'area del sito, come aggiunto dalla Alfonsi, è anche previsto il potenziamento della sede di Ama, la realizzazione di un centro di raccolta e un impianto di 30.000 tonnellate annue per il trattamento e il recupero delle cosiddette terre di spazzamento, cioè tutto quel residuo composto da terra, sabbia, foglie, carta e plastica che proviene dal lavoro delle spazzatrici durante la pulizia delle strade. Il Campidoglio garantisce che nel progetto saranno coinvolti i cittadini, i comitati e il terzo municipio sotto il coordinamento dei dipartimenti ambiente, urbanistica e ciclo dei rifiuti e con il supporto delle università e di esperti di economia circolare. Questo però non basta a placare le preoccupazioni degli abitanti della zona che mantengono alta la guardia per il timore che l'incubo vissuto per diversi anni possa tornare. Sono Daniele Poggiani, un abitante di Villa Spada e un consigliere del Comitato Spontaneo dei Cittadini di Villa Spada, nato in occasione del, dell'impianto dell'AMA TMB che per circa otto anni ci ha, ci ha letteralmente distrutto la vita a causa dei miasmi che provocava. Purtroppo ieri sera siamo venuti nuovamente a conoscenza, quindi tutti i cittadini che sono nella zona sono venuti a conoscenza del fatto che AMA intende riproporre un nuovo impianto presso la medesima struttura di trattamento, per, loro parlano di inerti, parlano di spazzamento delle strade e via dicendo, comunque un trattamento di materiali, di molti materiali che dovrebbe essere di nuovo reinserito all'interno di, di questo ex impianto. Noi siamo assolutamente contrari e vi assicuro che siamo veramente sul piede di guerra. Tanto è vero che domani sera avremo un primo incontro in municipio alle 18.30 con il Presidente del Municipio e con diverse associazioni e comitati di quartiere perché l'AMA non può prevaricare le ragioni di circa 60-70 mila cittadini che sono nella zona e che hanno vissuto per otto anni il dramma dei miasmi, dei cattivi odori e del malfunzionamento di quell'impianto. Quindi siamo assolutamente contrari e ci muoveremo in tutte le direzioni per far sì che questo non avvenga. È un'iniziativa intanto che nasce nel segno della coprogettazione dell'amministrazione condivisa, quindi è un lavoro fatto insieme al Campidoglio, all'assessorato alle politiche sociali, abbiamo costruito insieme questo percorso a partire proprio dai bisogni che sono sotto gli occhi di tutti, perché purtroppo i malintenzionati non vanno mai in vacanza, i truffatori quindi, e gli anziani invece eh, là dove c'è solitudine, eh, dove soprattutto quindi anche in estate questo fenomeno um, aumenta in maniera esponenziale. La cosa importante e il valore aggiunto è che in questa collaborazione, in questa rete, che è il punto di forza dell'iniziativa, c'è la Polizia di Stato. Come Agli di Roma, insieme alla Polizia di Stato, sono nove anni, insieme alla FAP, la Federazione degli Anziani e dei Pensionati, che portiamo avanti eh, questa, questo percorso antitruffa. Però, oh, questo sono anziani ma non ci casco, questo progetto fa un grande salto di qualità, perché quando le buone pratiche eh, vengono messe a sistema eh, dalle istituzioni diventano buone politiche, quindi assumono un sapore di stabilità e, e anche di capillarità, infatti saranno coinvolti nel segno della prossimità tutti i municipi di Roma, in particolare i centri aziani, ma anche le farmacie comunali, per fare la promozione, ma poi potranno partecipare tutti i cittadini che eh, lo vorranno, tant'è vero che noi faremo promozione e sensibilizzazione sulla data degli appuntamenti anche attraverso tutti i canali social e anche i canali istituzionali di Roma Capitale, renderemo noto il calendario. Questa iniziativa ha anche come particolarità quella non solo di ehm, dare delle informazioni 
contro le truffe, ma anche di creare una rete di protezione sociale attorno all'anziano, mettendo insieme istituzioni, organizzazioni sociali, polizia di Stato e anche quella di lavorare per contrastare la solitudine. Devo dire anche che il problema delle truffe non riguarda solo gli anziani, anche le persone più giovani, perché a volte eh, i truffatori, ripeto, che hanno una fantasia infinita e diabolica, eh, mettono a punto delle truffe quasi perfette. Quindi è fondamentale dare delle informazioni proprio per eh, rendere gli anziani più accorti. I percorsi sono formati da due appuntamenti, uno con la Polizia di Stato e uno con delle psicologhe che aiutano gli anziani a superare la vergogna, a, a raccontare gli episodi, a denunciarli, perché spesso non lo fanno perché magari hanno paura di essere considerati rimbambiti e quindi magari hanno paura che gli vengano ridotti i loro poteri di acquisto, il bancomat e così via. Invece, le nostre esperte, le nostre operatrici li aiutano a superare questa vergogna, anzi ad aiutare gli altri anziani. Il 2022 è stato caratterizzato da una netta ripresa della mobilità e come conseguenza anche dell'incidentalità stradale dopo gli anni in cui la pandemia ha visto la sua fase più acuta. Stando all'ultimo rapporto, Istat Taci, si contano 3.159 morti sulle strade italiane nell'ultimo anno, una media di 9 al giorno. Rispetto al 2021, gli incidenti e gli infortunati fanno registrare nel complesso una crescita. Continua a essere una nota particolarmente negativa la quota di bambini da 0 a 14 anni deceduti in incidente stradale, 39 nel 2022, dei quali 27 tra i 5 e i 14 anni, in aumento rispetto agli anni precedenti. 1.375 vittime erano tra gli occupanti di autovetture, 781 i motociclisti, 485 tra i pedoni. Per quanto riguarda le cause degli incidenti, la distrazione alla guida è quella più frequente. Ci sono poi il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. Quest'ultimo è il comportamento più sanzionato e rappresenta il 38,7% del totale. La maggior parte dei sinistri, il 73,4%, avviene su strade urbane, il 21,5% su quelle extraurbane. Serviva una scossa all'ambiente romanista dopo il misero punto ottenuto nelle prime due gare di campionato contro Salernitana e Verona e la scossa è arrivata. Dopo una estate intera trascorsa a rincorrere eh, un attaccante sul mercato e quando ormai tutti i tentativi sembravano inesorabilmente falliti, la Roma ha saputo mettere le mani su uno dei più forti attaccanti d'Europa. Romero Lucaco è arrivato ieri a Ciampino, subito travolto dall'entusiasmo irrefrenabile del tifo giallorosso. Vedremo se ci saranno colpi ulteriori sul mercato, la Roma avrebbe bisogno ancora di qualche, eh, di qualche acquisto per migliorare tecnicamente alcuni ruoli, basti pensare alla difesa, agli esterni, al portiere. Manca però poco, mancano poche ore alla chiusura della sessione estiva e c'è da pensare al campo. Venerdì arriva un grande avversario, il Milan di Pioli lanciatissimo, eh, due partite, due vittorie contro Bologna e Torino, tanti gol segnati, un mercato che sta dando i suoi frutti, un super Pulisic, ma non solo, una squadra di grande qualità che è pronta a venire a fare una grande partita anche a Roma. Servirà una grande reazione di orgoglio da parte della squadra giallorossa, in attesa di capire quando Lukaku potrà essere effettivamente a disposizione, ma non solo lui, eh, Mourinho aspetta Smona, aspetta Sanchez, è una squadra la Roma che in questo momento può essere definita veramente un, un cantiere aperto, perché ci sono tanti tanti giocatori nuovi, tanti giocatori che devono inserirsi, che devono ovviamente integrarsi e eh, iniziare piano piano a fare la differenza. Venerdì sarà dura, sarà complicata, ma servirà, come detto, una, una grande reazione collettiva, una reazione soprattutto di impeto e, e di orgoglio. Resta da capire se Di Bala potrà far parte della gara, l'Argentina ormai eh, continua ad avere problemi muscolari anche in maniera abbastanza continuativa ed è sicuramente un problema, eh, sicuramente il tifo giallo rosso al di là di ogni difficoltà sarà pronto a dare una grande mano alla squadra, alla Roma, ancora in attesa di ottenere i primi tre punti di questa Serie A 2023-2024. La Lazio sbaglia completamente anche la partita con il Genoa, dopo la sconfitta di Lecce. I, i tifosi sono disperati, eh, zero punti in due partite, due partite che dovevano essere sei punti, due partite abbordabili. Era dal 2018 che la Lazio non perdeva le prime due partite. 
e quando giocò contro eh, Napoli e Juventus e, e questa volta neanche a farla apposta ci giocherà eh, le prossime due quindi la Lazio si potrebbe ritrovare dopo quattro partite a zero punti a quel punto sarebbe probabilmente ultima da solo e cambierebbero un pochino gli scenari di tutto il campionato certo a vedere la partita Lazio Genoa c'è da mettersi le mani nei capelli perché Lazio ha giocato una delle partite più misere degli ultimi anni sembrava di rivedere la Lazio di Ballardini una Lazio senza gioco, senza anima soprattutto, senza rabbia, senza grinta. Se, vedi certe, se vediamo certe prestazioni, non so, quella di Cataldi, quella di Lazzari, quella di Marusic, lo stesso Pellegrini che è entrato alla fine, sono prestazioni da mettersi le mani nei capelli. Camada completamente avulso dal gioco. Però questa è solo un'analisi superficiale. Eh, noi stiamo cambiando pelle, stiamo uscendo dall'era Milinkovic, un'era che ci ha fatto... Eh, essere stabilmente fra le sette sorelle, cioè fra le sette squadre più forti d'Italia, arrivare due volte anche in Champions League, in, in area Champions League e lottare sempre bene per l'Europa in altre occasioni. Ma eh, questo però non ci deve forviare. La Lazio, come dicevo, è, nella Lazio è in atto una metamorfosi importante, guidata da Sarri, in cui comunque noi crediamo sempre e ciecamente. Abbiamo comprato una serie di giovani molto molto validi, da Isaksen a eh, Castiglianos, a Camada, a Rovella e adesso dovrebbe arrivare anche Wendusi. Sono tutti giocatori che abbiamo comprato più o meno a titolo definitivo oppure con dei prestiti con obbligo di riscatto. Quindi questo ci garantisce un futuro importante. Quindi i tifosi devono avere pazienza, devono continuare a credere nel progetto perché questo è un progetto e più ad ampio respiro, cioè non è un progetto fatto un anno per un altro, questo è un progetto a lungo termine che ci dovrà portare ad essere veramente una delle squadre più forti in Italia e perché no, anche in Europa, a primeggiare anche in Europa. Quindi stringiamoci tutti intorno alla Lazio e anche se dovessimo perdere le due prossime partite non sarebbe un dramma perché il futuro è, con, è per noi.